Olá, hoje estou aqui para falar sobre a questão do abandono. Então, o abandono, por que, que é tão importante a preparação de casais? Porque há um abandono em cada momento da vida que vai programar algo. Né? Lembra que tudo que eu passo, até os meus, da minha concepção, até os meus três anos, viram minha crença inconsciente. Se eu for concebida, é, o espermatozoide do meu pai, a, o ovócito da minha mãe foram introduzidos fora do corpo, eu já vivi abandono, abandono já é a marca da minha concepção. Meu pai não estava perto, minha mãe não estava perto. Então, é, essa é uma situação de um, um abandono cuja crença fica muito forte. Eu, eu realmente nasci sob a marca do abandono. A outra situação que pode acontecer durante a gravidez, duas situações. Uma que acontece muitas vezes com animal, estimação em casa um cachorrinho, não é tão raro assim é, pessoas durante a gravidez e um animal ir embora. Alguma coisa de campo mórfico que ele é como se ele levasse tudo o que pudesse limpar o campo do bebê. É como se fosse um, uma doação. Né? Mas muitas vezes a, a mãe se entrar num luto muito forte e deixar de estar se comunicando com o bebê, deixar de estar falando, deixar de estar fazendo telepatia, a criança vai viver como abandono. Pior ainda, se acontece de um parente próximo. Aí, muitas vezes, a mãe realmente mergulha no abandono do luto e a criança mergulha no abandono de ter perdido a mãe dentro do útero. E aí, essa situação cria uma criança mais adiante que não vale a pena investir em nenhum tipo de relacionamento porque eu vou, 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 vou e a pessoa vai embora. A criança que está. Então, a outra situação é a situação do parto. O parto hospitalar, ele praticamente, numa porcentagem absurda, mais de 90%, há uma separação. Na cesárea, então, é praticamente praxe né? a separação da criança com a mãe. Veja bem, essa criança teve nove meses dentro da barriga da mãe, sentindo o cheiro da mãe, sentindo as emoções da mãe, sonhando junto com a mãe, enfim, uma total ligação. E aí, há uma separação para um ambiente que tem gravidade, que tem ar e que isso pressiona a criança e não tem mais nada, nenhuma referência de sensibilidade tátil, auditiva, tudo da mãe. Então é, é como se fosse um abandono, é que ninguém pensa nesses termos, mas é como se fosse para um outro universo. O único universo que ela conhece é a mãe. Então, ela foi jogada num outro nível. E se ainda foi colocado na incubadora, essa pessoa é muito curiosa, eu vejo isso na clínica, quando a pessoa chega no meu consultório e diz, desligou a refrigerada. E ela sempre coloca uma espécie de uma parede de vidro entre ela e eu. Mas não só entre ela e eu, entre ela e qualquer outra pessoa. E tanto é que quem trabalha com o Renascimento, a Bob Mandel, a Sondra Rey, eles falam, eles botam uma barreira tão grande que no Renascimento eles precisam fazer Renascimento duplo, do parto e do parto da incubadora. Então, o que é importantíssimo é aquela coisa, a intimidade. A intimidade já é daí. Então, você não sabe porque você não fica muito confortável na intimidade. Por quê? Você saiu, continuou sentindo o cheiro da sua mãe, ouvindo o coração da mãe, que tem um som único, você continua ali 
está com a gravidade, sim, mas está agora com o leite dela e vocês continuam unidos. Então, aquelas pessoas que são muito desconfiadas de que ninguém vai ficar muito amigo por muito tempo, todo mundo vai embora, essas pessoas foram separadas aí. Porque foi brutal essa separação. E veja bem, a natureza é assim. Todo mamífero, as duas coisas que caracterizam o mamífero é o grude, ficar juntinho, e amamentar. Então, esse abandono é um abandono muito, muito forte. E às vezes gera não só aquela carência absurda, ciúme absurdo, mas também aquilo que alguns autores falam de relação placentária. É aquela, aquele jovem, hoje em dia então é monte, é, que pega o celular do namorado, ele pega o celular da namorada, vão checar tudo, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, e estão o tempo inteiro precisando saber onde o outro está. É, é justamente alguém que ficou num tipo de relação placentária. Uma carência, a carência é isso. Aí, depois, durante os três primeiros anos de vida, o filhote humano é filhote por três anos. Então, se há uma o resto do mundo não existe muito. Então, se há uma separação muito grande nesses três primeiros anos, aí é um abandono muito grande, especialmente se a mãe, às vezes, esquece a criança no horário da escola. É um terror. Aí, você vai ver, mais adiante, essa pessoa vai desenvolver vícios. Todo vício é um anestésico para abandono. Se vocês querem ter certeza disso, entra num boteco, lá para meia-noite, onde todo mundo está bem bêbado, e aí um abraça o outro e diz, eu amo você. Ou, sabe, né? nesse contexto, aí no dia seguinte, às vezes mal se fala. Mas o álcool está no, no sentido de que vai me anestesiar. A droga, a mesma coisa. Porque a, a droga de são, o, o Bertil Jacobson, que era um psiquiatra sueco, e ele diz, a droga de são apareceu do pós-guerra, quando começou a ser abusivo o uso de epidural ou anestesia. E ele chegou a ver quem é que se matava e ia ver a ficha obstétrica e a pessoa tinha tomado overdose daquela substância, que tinha sido a maior na composição da anestesia. Então, a própria anestesia é uma vivência, ou a ocitocina é uma vivência de abandono. Minha mãe me expulsou. Muitas vezes a cesárea, minha mãe me expulsou, principalmente a eletiva. Minha mãe me expulsou. Então, se minha mãe me expulsou, quem é que vai me querer? Eu não sou capaz de ser amada. Ninguém vai me amar. Nunca serei amada. Então, isso é uma crença. A pessoa não tem amor próprio e ela faz, entra em relações abusivas. Mas é aquela só, Sabe aquela frase? Ruim com ele, pior sem ele? Pois é. Surgiu de um abandonado, por exemplo. Então, essa situação de abandono, ela está muito entranhada nas múltiplas situações de vício que nós encontramos na nossa sociedade. Queremos que isso mude? Os pais precisam ser conscientes, o parto precisa ser muito aconchegante e a criança precisa. A Croácia é o país que tem a maior licença maternidade, que são 410 dias, mas isso tem que ser universal, os três primeiros anos de vida, que é quando o ser humano deixa de ser filhote. Assim, nós evitamos uma relação, por exemplo, as relações de controle, 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 tem a ver com abandono. Então, eu, porque eu não acredito, eu não acredito no amor. E se eu não acredito no amor, eu posso poder. 
E se eu passo poder, eu passo por controle. Então, se a gente quer uma, pessoas com total liberdade de amar, isso não precisa acontecer. Ok?